lalaking matapakalabani ng masama Kaya saludo ako sa mga mabuti niyang gawa Oo, mapagkawang gawa, kaya maraming humahanga Siya ang kakampi mo, basta ikaw ay nasa tama Pagtulong ang nag-iisang misyon Ng isang idol sa radyo at sa telebisyon Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino Walang iba kundi ang nag-iisang rapi tulpo Idol ng Pinoy Idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay Idol ng mahirap, idol ng mayaman Idol ng kapataan at idol ng magulang Idol ng tindera, idol ng tindero Sa madaling sabi, idol ng mga Pilipino Kaya ang Pilipinas lalo pang lumabong Di kailangan na maging politiko para tumulong Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino Pasan na mata nyo, my one and only idol Siguradong magbibilip kahit na sino Dahil ang tumbat ang sarap maging Pilipino Kaya nais ka namin pasalamatan nyo, my one and only idol Idol ko, idol ng mga Pilipino Ikaw ang idol, sir, happy tool po Kaya mga kababayan mo ay saludo Ikaw ang idol Maging Pilipino Kaya nais ka naming pasalamatan Yo, my one and only idol Siguradong mabibilip kahit na sino Sa magandang hapon po sa ating lahat Welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo Ang kakampi ng mga inaapi ngayon po ay November 13, 2019 Ako po si Shari Roman And syempre, babati na po sa atin ang nag-iisang action man and hari Ng public service, Idol Rafi Tulfo Idol, magandang hapon Salamat sa ating mga OFW sa kanilang patuloy pag support sa atin ngayon. Ngayon po, Idol, uh, follow up lamang po ito dun sa sumuko kahapon sa ating tanggapan. At ang uh, YouTube title po nito, mga kapatid, Lalaking may warrant of arrest, tutulungan ni Idol na makapagpiyansa. Bakit kaya? Yun. Yun. Bakit kaya? Sasagutin natin yan mamaya. Diretso na agad tayo sa ating uh, topic na ito. Ang sospek, sumurente sa atin kahapon. Meron siyang warrant of arrest na attempted homicide from Kabangkalan City, uh, Negros Occidental. Isang korte doon ang nag-issue ng warrant. Magtatanong tayo, tawagan nyo rin yung mayor ng Kabangkalan? Nasa telepono na? Oh. Umpisa natin kay mayor. Mayor Pedro Zaiko, Kabangkalan City, Negros Occidental. Mayor, magandang hapon po, sir. Uh, magandang hapon. Magandang hapon, Ra... Uh... Si Rafi po, Rafi Tulfo. Rafi, Rafi, oh. Mayor, totoo ba kamag-anak nyo po yung nagsampa ng kaso kay Dennis Sumagaysay dahilan para malabasan siya ng warrant of arrest? So, uh, I don't know si sino ang nag-file sa kanya yung wife o the husband. Si uh, Marie Jean at si Joshua Zaiko. Uh, so, uh, Joshua is, is the one, son of my cousin. Okay, so related po sa inyo, sir? Ano-ano? Uh, related po sa inyo, in other words? Uh, relative siya. Yung pong nagkaso. Yes. Ganyan yan, uh, Mayor. Kasi nagtanong po ako sa mga lawyers yesterday uh, kung anong ibig sabihin ng attempted homicide. Kasi yan po yung warrant na inilabas ng korte 
para kay Mr. Sumagaysay. Si Mr. Sumagaysay, andito po kahapon, sumurender po siya sa amin. Oo. And kami po ang magpapiyansa sa kanya. Why? Kasi nakita po namin, meron din to talagang video na wala pong uh, attempted homicide na nangyari. Alam niyo na ho ba yung kwento? Oo. So, para, uh, na, para na gamit po ata. Sorry, Mayor. Baka hindi niyo po alam, without you knowing it, baka nagamit po yung pangalan ninyo, yung inyong impluensya. So, I, I don't know. I don't know the case. No? You don't know so, the case? Bagong, bago, ba, bagong umupo lang ako na mayor, but mm. I, I don't know that case. Okay. So, kanina lang ako ng umaga na narinig ko daw sa ibang mga tao na mayroong tao na a certain sumagaysay Opo. na nagpunta sa sa kwan sa station niyo siguro yes sir about this uh, case that's why nga uh, I'm kwan gid hindi ako hindi ko kwan yung kun anong case niya kaya kaya nga, kaya nga mayor so, that's uh, why I I called up uh, this afternoon the fiscal mm -hmm. who handled this uh, this case no na uh, Kwan. And actually, what did the fiscal tell you? Uh, 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 actually, nandito siya. Okay. Uh, nandito sa sa office. Pinatawag ko. Okay. Just to, kwan, to, ano, need that, that case. Kaya hindi ako... Okay. Kwan, hindi pero, 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 Mayor, bago ka usapin si fiscal, matanong ko lang. Ba mas pabuti. Kung Apa, ma mayor, the whole thing, maklaro ma yan. Kaya hindi kita ko, ano, hindi ko, kwan yung kaso. Kanina lang ako nung baga, nga mayroong kaso pala na... Ganyan. Oh. Opo. Si so, si Piscalo ba? Si si Piscalo ba kamag-anak niyo rin, Mayor? Si Piscal kamag-anak niyo rin? Ah hindi. He si is from Kwan, I think. He is uh, from Negros Oriental. At hindi po siya kamag-anak ah, ni uh, Ma Marijin at saka ni Joshua or anybody? Uh, I think hindi. From... Kay he is from si is from Kwan, Negros Oriental. Okay. Negros, pa pwede makausap dito. Pwede makausap yung uh, fiscal? Nandiyan po sa tabi niya? Mas maklaro yung kaso kay kung, kung, when you ask me about this case hindi <laughs> kita ko kung si ito, itong kaso na ito, no? So mas Apo. mabuti kung ang fiscal na lang. Pinatawag ko bago lang eh. Nandiyan po ba yung fiscal oh, sa tabi niyo, sir? Yes, yes. Okay. Pwede, pwede yung makausap? Okay, sige. Okay. sige. Sandali lang. Opo, opo. A moment. At, at nakaredy na rin yung investigador at magan ya uh, sa kaso na si Staff Sergeant Elmer Talatala. Ah, Piscal, magandang hapon po, Piscal. Yes po. Ah, Pis Piscal, kayo pong may hawak sa kaso ni uh, uh, Dennis Sumagaysay? Yes, sir. Ako Piscal, po yung investigating prosecutor. Opo. Nagtanong kasi kami sa mga lawyer, Piscal, we're not saying na kayo po ay mali. Ano po? Okay. Nagtataka lang kami, paano po lumabas yung, uh, paano po nagkaroon ng uh, resolusyon in favor of doon sa nagreklamo na kinasuhan nila itong si Mr. Sumagaysay ng attentive homicide yes, at ayon po doon sa attorney with the facts na sinabi namin eh mukhang hindi ho dapat yung attentive homicide kasi nga raw po, base sa kwento at may video pong pinakita itong si Mr. Sumagaysay hinaharas po siya nitong mga nagkaso sa kanya sa loob okay. ng kanyang bakuran so okay. para maitaboy niya itong pangaharas itong dalawang humaras sa kanya nilabas niya, nilabasan niya ito ng bahay niya at meron siyang hawak-hawak na gulok So, ang ginawa okay, nitong dalawa, kumaripas ng takbo. Okay, sir. So, saan po doon yung homicide? Okay, Attempted. sir. So, I will just uh, tell you background of the facts, sir. Ha? Yung case po, sir, kasi iba po yung sinabi ni Dennis Magaysay. Iba din po yung nandito sa akin. Okay. So, what I will resolve is only the evidence submitted before me. Okay. Okay. Yung sinasabi mo, sir, na video, um, I don't also have that. So, okay. Hindi ko sa... Wala akong alam doon. Okay. okay. So, ang um, based on the complaint, sir, itong si... Excuse me. Si complainant, who is not my relative anyway, I am not from here from Negros Occidental, I'm not here from Kawangkaran po, sir. Opo. Si complainant po, Mary Jean Zayko, pumunta po sa isang lugar to talk to someone. Okay. To talk to a female. Nung pumunta po siya doon, ang kinento na niya is they were, they were talking about the destroyed fence para ma-repair. Okay? okay. And according to her, lumabas itong si respondent Dennis Sumagaysay, galit na galit na may bolo na siya. Right. Okay. So, ganun. Lumabas na. And then, and then uh, from that, oh, anong gusto niyo? Parang he was already challenging these two. 
Mm. Tapos, siyempre, yung babae na takot, so tumakbo siya. Okay. Hanggang nadulas siya, tapos may, tumulang, na, may tumulong na sa kanya. Okay. Okay. After that, so ito po, ganun po yung complaint po, sir. Now, mm. ito on the side of, of um, Dennis naman po, I only considered what was alleged in the counter of David, which po, sir, is prepared, was prepared po ng PAO. Okay, nung counter of David po niya, tinira niya lang niya po sa elements na there was no intent to kill, gan ganyan So, I will just read, sir, a portion of my resolution, sir, ha, kung paano. Okay? Mm. So, okay. ganito pong nakalagay sa resolution. Ha? From the evidence presented by the parties, there is a showing that there was an intent to kill considering the weapon of choice of the respondent. <coughs> Excuse me. Okay. If his intent was just to threaten her, he could have just done so without a bladed weapon and imposed his built upon against a female, but he chose to approach and confront the female victim with a bolo. Okay. Moreover, if just to threaten her, even though with the use of the bolo, he could have just heard threatening statements at the victim and not chased her when the latter fled upon seeing with a bolo. So it could not be said that the respondent Respondent would have stopped himself from advancing at the victim because another person was there to help her, which prevented from the which prevented the consummation of the offense. So don't po, sir, na pinasok ko siya attempted oh, homicide. Okay. Kasi, so, so, yeah, na, nakuha ko na fiscal. Tinakbo pa po siya, sir. Oh, oh. Tinakbo niya, um, he chased the, the female victim. So ganun po yung He chased the female sir. victim and then tinaga niya ho ba yung female victim at hindi niya po nataga? Dahil po sir, sa pag-awat? Hindi. Ganito po, sir. Attempted, sir. Attempted, homi attempted homicide. May overt acts na po, sir. Kaso hindi niya po nagawa yun kasi may tumulong na po. Ma'am, so, kahit, ma ma kahit na meron pong tumulong, kung talagang gusto niyang patayin yun at balak niya patayin, pa pati yung tumulong, natagana na niya sana the fact na matapos madapa yung kanyang tao na hinahabol kanyo at the fact na hindi niya tinuloy na lapitan yun at tagain, The fact na walang nangyari doon sa nadapa, there is no such thing as attempted homicide. And there was no sir, intention, sorry, sir, sandali, sir, there was no intention to hurt or harm that person. Only, okay, to, only to make sure na yung mga tao na nangara sa kanya ay takutin niya para lumayas na sa kanyang bakuran. Okay, That was sir. the intention of Mr. Sumagaysay. I'm not a lawyer, mama. I was okay, just sir. using common sense. I, I, sir, I was just explaining. Sir, kahit na yun, yun po yung, yun yung pong opinion nyo, okay? This is how I resolved it. There are so many remedies po na pwedeng gamitin ni Dennis Humagaysay. If he would question my resolution, he could have, there are other remedies, or may lawyer po siya. He was properly counseled by uh, attorney Salcedo of Pau, Kabangkalan, sir. So, okay. Okay. I, don't, I, I find it, um... I am dismayed that you could you with her all this maligning statement, that questioning, sir. Ito po yung work ko sa nagalangin din. Kung i-question yung man dun, may avenue po dun. Meron po tayong motion for reconsideration by okay. petition for review. So I don't think na to confront me like plus ganito. Tapos parang tapos to tell people the public na I filed the case just because I I'm allegedly related to the complaint, which is not true naman, sir. So, ganun po, ganun po yung pagka-resolve ko. Kung meron pong video si Mr. Sumagaysay, I have no knowledge. It was not authenticated. I have, I, it's not on record. So, hindi ko po siya makonsider, sir. Okay, sanda po, mama. Uh, nandito kasi si Atty. Uh, Freddy uh, Villamor, natutulong sa kaso. Atty. Villamor, uh, naikwento ko na sa iyo yes. yung kaso. Uh -huh. And then, nagsalita na si uh, Piscal. Mm -hmm. Anong take nyo rito? Well, uh, after hearing the prosecutor as to the history of the case, anong status ng case, it would seem that uh, siguro po ang remedy natin ay mag-file tayo ng motion for reconsideration. So, we go through the process. Kasi total naman po pala, meron nang na-file ang kaso. Right. At nakapag-submit naman pala ng counter affidavit si respondent. Okay. So kung may resolution na yan, we get hold of the copy of the resolution, mag-file po tayo ng motion for reconsideration to point out the defects na sinasabi natin ngayon. Okay, defects. Apo. Let's call that mm -hmm. defects din. Mm -hmm. ah, fiscal, isa pa po, fiscal. Ah, ma mawalang gala na fiscal. Hindi ko kayo kinukorta, fiscal. I'm not saying na kayo po'y uh, hindi karapat-dapat doon sa inyong trabaho. I'm not saying that. I never said that. Now, fiscal, kasi ito si Mr. Sumagaysay, and we're still trying to verify that. Sinabihan daw siya ng PAO 
na they don't want to help him. Instead, the power will be helping those people who filed the case against him. And the power recommended to him na kumuha na lang daw po ng private lawyer. So sa nakikita ko, kung tama po yung sinasabi niya na parang walang gana ang power tumulong sa kanya, therefore, siguro po, yung pong pagbibig pagbibigay ng tulong sa kanya ng power para gawan siya ng counter affidavit, eh, hindi ho masyado ginalingan dahil nga, sa umpisa sure. pa lamang, okay. wala nang ganang tumulong ang pao. Parang that, ganun po ang dating sa amin. I'm sorry, ma'am, kung, okay. kung medyo hindi maganda. Okay, I understand. But, sana po, sir, pwede naman po siyang mag-visit sa amin nung time na yon kung ganun pong situation. Because, if ayaw po talaga ng pao, we could have recommended IBP because the IBP will always provide um, legal advice and even prepare that for him, sir, if kailangan. So, I cannot comment, sir, kung paano po siya na na-accommodate nung pao po, sir. Apo. Isa na lang po, uh, uh, Piscal. Now, ako po, opinion ko lang to Piscal. Pasensya na po, Piscal. Ako ay layman. Ano po? Hindi po ako legal expert. I'm just using yung parang common sense lang po sa pagkakaalam ko. Uh, tulad niyan, Piscal, although si Mayor po, nakikita ko ma maayos naman siyang kausap. And for all we know, wala talaga siyang kinalaman dito. Para naman, eh, hindi mo magkaroon ng kulay dahil nga po, inamin ni Mayor na related po siya doon sa, sa mga, isa sa mga nag-file ng case. Yes, is it possible na i-change venue na naman po natin sa isang lugar na kung saan uh, wala pong influensya si Mayor? Although, si, again, ulitin ko si Mayor po, for all we know, wala pong ginagawa. He's not lifting a finger pertaining yes, to this sir. case. Is it okay for, to you? Is it okay for me to what, sir? Na para i-change namin yung venue? Uh, you can always uh, file a petition before the Supreme para i-change yung venue. I don't mind, sir. I don't mind. Even, I don't mind even, sir, kung nag-motion nag, nag for reconsideration sila or nag-petition for review. So, sa, so far, sir, the mayor, even the previous administration, hindi po sa nakikailam talaga with, the, with anything that goes on with the prosecution service and court. So, depende na po sa kanila, sir, kung paano po, paano po siya matutulungan, sir. Okay, sige po, sige po. Uh, at yung more, well, uh, tama ko yung sabi ni, ni, ano, ni prosecutor, since this case, nagkaroon na ng finding ng probable cause, na-file na sa court yan. At meron na rin na-issue warrant of arrest. Okay. If we fear the, na, the partiality ng judge doon dahil sa may possible influence, pwede ko tayo mag-file ng motion or petition to transfer venue. Kaya lang yan po, i-file pa sa Supreme Court. Supreme Court, hindi so, na DOJ. Hindi na sa DOJ. Ayun, sa Supreme Court na po yan kasi ang ipalilipat mo po ay kung saan lilitisin ang kaso. So when you say trial or paglilitis ng kaso, ibig sabihin korte na yan at Supreme Court na ang may uh, jurisdiction tungkol sa issue na yan. Okay. Ah, sige po. Uh, Piscal, Uh, maraming salamat po, Piscal. I forgot to, to get your name po, Piscal. Ano po pangalan niyo, Piscal, madam? Um, June Ann Bernal po, sir. June Ann Bernal. Yes, Ma maraming salamat po, Piscal June Ann Bernal. You, Magandang sir. hapon po. Salamat po sa pag-uusap sa amin. Piscal, pwede pakipasa ulit kay Mayor yung uh, telepono, Piscal? Yes, po, sir. Thank, thank you po. All right. Ito, mabuti naman at nakausap natin si Piscal. At ngayon, makakausap natin ulit si Mayor. Mayor. Hello. Mayor, sa sa salamat po sa pag-uusap sa amin. Mayor, meron lang po ang kahilingan na po, Mayor. Again, ulitin ko for the third oh. time mm -hmm. na Uh, I'm not doubting na kayo po nakikialam sa kaso. In fact, sabi ko pa nga, for all we know, you're not doing anything na para ma-influensya nitong kaso. You're not lifting a finger pertaining to this case na para ma-influensya yung kaso. Now, Mayor, lubos-lubosin niyo na po yung aking pagkakilala sa inyo na kayo po yung maayos na kausap na pwede ba, sir, eh, hands off muna kayo kapag lumapit sa, may lumapit sa inyo, nagpapatulong na kamag-anak nyo na para tulungan itong mga nag-aakusa, pwede ba, sir, hands off muna kayo? Ah, wala, wala. Hindi ako. Basta mag... Uh, uh, maski ka mag-anak ko, hindi ako... Ano na kay... Si, actually, daw indikid kami gani, ano eh, that uh, ang kamag... Si Joshua daw indikid kami not in really in good uh, kwan, good good terms, no? Uh, kwan. Sige. So, that's why kung... I, I don't know this case, kay kanina ako naka... Uh, I know this, just this one, just this morning it lang about okay. this case, no? Apo. Sige po. So, Basat Mayor, eh, you'll give us your word na hindi ko kayo makikialam, Mayor. Yes, sir. yes. Hundred okay, percent. Sige. sige, we'll take your word for it. Okay. Mayor, maraming maraming okay. salamat po, Mayor. Sobrang thank you, Mayor. Sige, ha? maraming. Thank you po. Okay. Okay. Uh, thank you, Mayor. Ngayon, dako naman tayo kay Chairman Daryl Garulaka, uh, Barangay Tui, Kabankalan City, Negros Occidental. Chairman Garulaka, magandang hapon po, sir. 
Chairman? Hello, sir. Nakil. Ito po lang po. Chairman, totoo ba nung uh, mangyari yung kaguluhan na involved po itong si Mr. Sumagaysay at yung pong mga, mga complainant, itong uh, uh, mag-asawang Zyko, uh, humingi ng tulong itong si Mr. Sumagaysay sa barangay sa inyo at hindi nyo rin tinulungan at sa halip, eh pinabura nyo po yung mga nangaras sa kanya? Ay, hindi po totoo yan, sir. Kasi po... Uh, nandito po uh, all, lahat po ng ano, narito dito sa barangay namin po. Sir? Okay. Opo, yes sir. Oh, before dead lahat ito, Opo. kaya lang, uh, tali meron din, yun lang ang sinabi ko na sabi na, na ano po sa video na sabi ni uh, Mr. Sumagaysay na nagpabor daw ako sa kalaban. Opo. Pero in fact, nung uh, Nagka ano siya ng yung alalay ng ni nila ni Saiko at siya nag uh, nagkaabutan na set ko dito sa barangay at nang humingi siya ng certificate of file action ay binigyan ko na rin ko 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 rin siya and then uh, hanggang sa nag uh, na set ko na rin sila nag na set na nag nag handshake na rin sila dito sa barangay po kaya nga lang na dumating na rin sa punto na si Saiko na rin yung na ano niya si na, Mrs. Meridian Saiko yung nakalaban niya so pinatawag siya dito sa for uh, for uh, summon sir ang problema uh, hindi siya hindi po siya nakaano hindi po siya na nag uh, nag-attend sino po saka, si si Mr. Sumagaysay yes po at saka yung yung mga yung tanod namin uh, nakakausap niya talaga at saka si, uh, siya talaga yung nagre-refuse yung sabi niya hindi daw siya pupunta at saka recorded lahat dito sir meron kaming uh, napirmahan ng uh, tanod ko na he refuses to attend okay so nag-ano na, na ako na uh, after na pinatawag ko na tatlo binigyan ko na siya ng uh, si Mrs. Psycho ng uh, ang certificate of file action. Yun. And then kung pumunta naman bumalik dito si ano, si Dennis Magaysay na nalaman ko na nasa pina daw siya. Kung gusto niya, umingi daw siya ng certificate of file action. Sabi ko sa kanya, sana na ano natin nung dito ka, ah, pumunta ka nang tinatawag ka kasi para ma bigyan ka rin natin ng uh, claim counter claim mo so ang gawin na lang natin hindi ko pa siya binigyan kasi he is a respondent sir mo so yung ginawa namin nag-execute uh, kami ulit ng ng uh, ano dito ng summon against Mary Jane para kung ano masetol na, na naman namin ulit and then until such time nga siya po hindi na bumalik dito sa si Dennis na yung hindi bumalik si Mary Jane sa, po ang hindi na bumalik Oo, oh, hindi siya nakabalik dito, sir. Okay, Hanggang sir. nalaman na lang natin niya, nandyan na siya sa Manila at nag-report na siya. So, anyway, sir, ang yung... Hindi, si sino pong hindi na bumalik sa inyo sa barangay? Si Mary Jean o si Mr. Sumagaysay? Si Dennis? Ah, si, uh, yung una, si Mary Jean. Kaya okay. yung complainant. Sige po. Sige po. Okay. Sige po. Uh, and then si Dennis... So, 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 may, so, German, so in other words, apilit nyo silang pinag-aayos, kaya lang hindi ata nagkasundo dahil sa mga hindi pag-support ng uh, both sides uh, at one time doon sa mga patawag nyo, kaya nagkaroon si FA, tama, German? Kasi actually si Dennis yung hindi sumisipot. Okay. Yung second time na gusto niya mag-acquire din ng CFA, uh, si Dennis na yung sumisipot, pero hanggang ngayon, ang sabi ko sa kanya, bibigyan ko siya ng CFA. Okay, pero, sige, po. sige po. Pero ngayon, hanggang ngayon, hindi ko pa, hindi siya na tumipot. Hindi na siya okay, tumipot. Okay, sige po. Sige po, okay na po. Chairman, maraming salamat po, Chairman, sa time na binigyan niyo sa amin, Chairman, ha? Salamat din po. Thank you po, Chairman. Yes, sir, yes, sir. Staff Sergeant Elmer Tala, Tala ng uh, Kabangkalan City Investigator. Magnapon po, Sarge. Hello, sir. Sarge. Uh, kayo po si Sergeant uh, Elmer. Yes, sir. Apo. Sarge, nakita niyo ba yung video nung uh, kayo po'y magsampa ng kaso labang kay Mr. Sumagaysay uh, na uh, dahil uh, pumunta sa inyo dyan, yung mag-asawang Zyko, uh, na-review niyo ba yung video? Sir, yung ano, sir, yung sa video, sir, 
Dali nakita ko din yun, sir. Apo. Pero, pero sir, hindi natin nakita yung kung saan na talaga na ano, dumapa, nadapa si Ma'am Mary Jane, ma'am. Yung complainant, sir. Ay, hindi, pa hindi, na, hindi, na, hindi, hindi nakita. Hindi na nakita doon, sir. Sa video? Oo, oh, sir. Yes, sir. Kaya, 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 kaya ang ginawa ko, sir, pinapunta ko sila sa barangay, pareha, sir. Ah, pag-ayos nyo sana. Oo, oh, yun. Para doon nila isettle, sir. Kasi nat nakita ko pa lang naman doon, sir, stress. Pero sa statement ni Ma'am Mary Jane, yun lumalabas, sir, yung, ano, sir, yung act ng, ano, sir, ng hacking. Okay, so 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 sa para sa inyo sir, ang nakita niyo lang doon threat, threat lang. Oh, yung threat lang sir. Pero yung sa statement nila sir, yun na yung sir na ano, lumalabas na gusto nila mag-file ng attempted. Ano, ah, so sir. so ibinasa niyo po doon sa statement ng complainant. Oh, yes sir. Yes sir. Okay. Yes, sir. Pero kung kayo po tatanungin, threat lang po yun. Ah, uh, wala talaga. Oh, yung nakita ko lang, yung nakita ko lang sir kasi dumating sila sa akin. Wala ko nang wala ko diyan sa yung personal knowledge para i-file ko okay. na agad yung kaso. Okay, sige po. So pinalo niyo po yung kaso base po doon sa salaysay nitong mag-asawa oh, sa ito. Yung, sa, oh, saka yung saka pumunta sila sir na ano, yung may certificate to file action sir. Sige, salamat po sir ha. Salamat Sarge. Isa okay, na lang intindi pabalik ng Attorney William Moore. Ah, uh, Mr. Joshua Saiko, magandang hapon po Mr. Saiko. Hello. Mr. Saiko, magandang hapon po, sir. Sir yeah, Joshua. Good afternoon, oh. Good afternoon. Opo, tatanong na po ako, Mr. Saiko, ano po. Uh, bakit po kayo napunta doon sa uh, bakuran o sa property po ni Mr. Sumagaysay? Uh, pumunta ako dahil na, uh, nangyari na naharangin niya yung visit ko. Actually, I'm, I'm, not, uh, I'm not there during that uh, incident happened. Kaya nandyan ako sa loob ng bahay. Nagsigawan uh, sila. At uh, at least nagpunta ako na talagang eh, paano na ni Tumagay sa yung misis ko ng bulo daw. Opa, pero sa'yo, okay, so, masasandal sa'yo. So, bakit po pumunta si misis sa bakuran ni Mr. Tumagay sa'yo? Ano pong purpose ni misis? Ay, uh, yung pumunta siya dahil yung sa anak na ni Berle, yung siya daw, may gusto may ni misis magkausap, may usapan sila. So, bali, pag uh, ganon, Lumabas si Dennis, may dala ng bulo. So umatras yung misis ko, nagtakbo. Eh, okay. Yung siya sinabi mo na kung talaga intended siya na magpanayin ng bulo, hmm. hindi siya makaintende dahil pinaulanan siya ng kakilala ko ng bato eh, para hindi siya ma, ma, ano yan, makuha ng bulo. Pinaulanan so, ng bato itong si Mr. Subgaysay? Wala, may bulo siya papunta. So pagkatapos niya ng hinaras na nadapa yung misis ko, Pinaulanan siya ng bato ng kaibigan namin dyan sa malapit sila nang nag-uusap eh. Binabato so, siya? Talaga, oh, may bina, binato siya ng bato. Dahil kaya dumakbo si Dinas papasok sa bahay nila. At yun, pagdating ko, wala na si Dinas, tinatawag ako, Dinas, lumabas ka dyan. Ano bang nangyari? Ha? Wala lang, wala lang. Hindi ko pala alam na bibidyo pala yun. Okay. Yun well, well, right now, sir, it's a he said, she said kasi hindi natin siya makausap. So, oh. maaaring totoo yung sinasabi nyo na binato yung mi... Oh, uh, sir, 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 ma'am, sir, oh. maaaring totoo yung sinasabi mo na yung uh, sumalo oh. sa misis mo, yung tumulong, binato si misis oh. sumakaysay, kaya umatras. Maaaring hindi rin oh. totoo, sir. Maaaring it didn't happen. Oh. Dagdag na lamang po yun pang depensa. So, he said, oh, she said. Oo, kaya naman. Oo, kaya naman, oo. Oo, oo, oo. Pero dapat, eh, para at least ma-satisfy man kayo, eh, yung mga file ba na talagang for... Uh, Uh, case, sana binasa nyo rin para at least wala, walang kwanis mayor, wala lang ang talaga alam dyan kaya nga, kaya nga po sir, kaya, eh, kaya nga kinausap oh. namin lahat mula kay mayor, oh. kay fiscal kay, oh. kay sergeant, oh. uh, tala tala pati sa inyo sir, para okay, maging man. transparent para makuha ang side ng lahat para masiguro na lahat po ay nakapagsalita o oh, kaya naman, oh. mas mabuti nga at least uh, every side Maka makita niyo kung ano ba talaga ang nangyari. Opo, sir. Opo, sir. Mr. Saiko, oh. maraming salamat po sa tanong na binigay niyo sa amin, Mr. Saiko. Ah, sige, sige. No problem. No Opo. problem. Okay, thank you. Okay, Attorney Villamor. Now, narinig mo na lahat. Nakapagsalita na lahat. Uh, of course, si Mr. Sagaysay, hindi pwede dahil nasa kulungan siya. At nagkwento ko naman sa iyo yung mga nasabi ni Mr. Sumagaysay. Anong take mo rito ngayon? Well, uh, Rafi, it's a choice between ano ba yung kaso, grave threats or attempted homicide. No? Now, based dun sa finding ng probable cause ni fiscal, may attempted homicide because there are certain things na hindi naman talaga natin nakita based on documents. Mm -hmm. 
ang pinagbabasehan natin ay yung kwento lang ni Mr. Sumagaysay. Mm -hmm. Well, for me, to be fair, we really have to secure all the records at tingnan natin at para ma-assess natin fairly kung ano ba talaga ang dapat na nangyari sa kaso. Okay. Ngayon, kung nakita natin na dapat hindi naman uh, attempted homicide ang final o grave threats lang, kasi inami naman ni Mr. Sumagaysay na talagang naglaba siya ng itak. Yes. No? That act by itself, kung hindi natin wala tayong isiping ibang uh, considerations, grave threats. Grape Pero picture. kung ang spill lumalabas ay merong intent to kill due to certain actuations of Mr. Sumagaysay na hindi niya nabanggit sa'yo, na nabanggit naman ng complainant, maaari ding may probable cause for attempted homicide. But all these things, Rafi, are, are uh, subjudice na. It is already pending in court. Okay. So it is best that this matter be okay. left uh, with the courts. Tama. No? So, so, the, pero let me mm, catch you off muna for, mm, for a minute, bago ko makalimutan. Ano ang difference ng grave threat at saka uh, attempted homicide kung pag-usapan natin yung uh, pagdating sa conviction yung length okay, of time na i-spend ng isang tao sa day well uh, yung grave threats mas mababa ang penalty noon sa attempted homicide I really don't know kung ano yung duration ng isa nung isa uh, compared to the other ano kaya lang grave threats would be a lesser offense than attempted homicide ah so okay. mas mataas yung uh, Attempted Ang pinakaiba homicide. kasi ng grave threat sa attempted homicide, yung grave threats, tinakot mo lang. Yung attempted homicide, may kasamang intent to kill. Kunyari, to be emphatic about it, may hawak ang itak, ah, papatayin kita. Tapos winning niya yung bolo, pero hindi niya tinamaan. That is attempted homicide. Mm. Pero kung yung nakaambalang yung itak dun sa tao, pero wala siya sasabi, papatayin kita, o hindi niya swinging yung bolo, grave threats lang yan. Muna. So kung sabi niya, papatayin kita, hinabol niya halimbawa, oh, hinabol pero niya. hindi niya swinging yung bolo hanggang nakataas lang ganun. Oh, pwedeng grave threats lang grave yun. Lang yun. Pero, pero once swinging na swinging yung bolo, yung bolo oh, tapos yung hindi yung... tinamaan oh, mm -mm. yung victim, oh, oh. maring attempted homicide din yun. Attempted homicide yun. Kasi meron ng overt act na tinatawag. Pero oh. kunyari, tinutukan ka lang ng baril, di ba? Yun, pwedeng grave threats lang yun. Pero kung yung baril ay ipinutok, pero for one reason or another, hindi tinamaan or hindi pum hindi lumo hindi naging uh, naging uh, hindi pumuto hindi hindi gumana yung bullet attempted homicide okay. yon kasi may overt act na educate we're discussing nung... yes, the yes. principles of grave threats at uh, attempted homicide ah huh? we're no. not discussing the merits no. of the no, case no we're not discussing okay. the merits okay. of the case okay. halimbawa attorney okay. okay sige maganda to mm -hmm. mayroon ako natututunan marami na natututunan mm -hmm. yung mga nanonood sa atin mm -hmm. nakikinig now halimbawa yung isang tao Hinahabol niya ng uh, deadly weapon mm -mm. ang kagalit niya. Mm -mm. So, habang hinahabol niya itong kagalit niya mm -mm. na para eh, kung ano man nasa isip niya. Mm -mm. And then, itong uh, taong ito, gumamit ng bato, binato-bato siya at dahilan para umatras itong mm -mm. hawak ng deadly mm -mm. weapon. Is that attempted homicide? Hindi na uma, hindi nagkaroon ng overt act eh. For me, hindi siya nagkaroon ng overt act eh. Kasi hinabol niya lang naman. Kasi nung, syempre, ang natural tendency nung taong itretreten mo, tatakbo. Right. Hindi porke tumakbo at hinabol ka, may, at may intent to kill na yun. Baka tinatakot ka lang eh. Okay. Di ba? So kung intention ng tao ay takutin ka lang, grave threats lang yon Pero, Pero kung, kung, kung intention ng kabila naman, mm -hmm. hindi, kung hindi ko kasi pinagbabato yan, eh nataga na sana ako nung binato ko. Okay, pero nung, yung nung, niya. Bag, nung, nung pinagbabato siya, hindi naman na-swing or what, so walang overt act. Ah, okay. Walang physical manifestation ng intention ni nung tao na patayin yung tao ang hinabol niya. Kasi, maaari bang napigilan yun ng pagbabato o hindi, hindi natin malalaman yon Pero based on the actuations of the tao nag nag naghabol na may hawak ng bolo, kung hindi niya naman na-swing para patayin yung tao, to me, wala siyang overt act. Yan yung Nanakot lang siya. Trinete niya lang yung tao na may itak. Ngayon, kung tumakbo niyo isa dahil natakot at tinabol nitong taong ito, yung pag ha, yung paghahabol ng tao na may hawak na itak, hindi pa rin overt act yun na pag, na, na, ng attempted homicide. Para maging... O, kasi mari hinabol niya lang para takutin niya. Ayun. Uh -huh. okay. So since... Sa, okay, mabalik tayo sa kaso ni Mr. Sumagaysay. Mm -hmm. Eh, meron ng one arrest. So, magpapiyansa siya mm -hmm. and then ilalaban tapos magpapayal ng let's just, let's just leave motion. Let's just this matter to the court kasi Correct. sa judicial Correct. Correct. Pero... Correct. Marami kami natutunan. Apo. Marami. Mm -hmm. So, ayan o, doon sa mga nanonood, parang gusto ko na tuloy mag... Well, para rough, ganito lang. Parang gusto ko na tuloy mag-abogado eh. Pwede Pag naman. kunyari, tinutok ko sa iyo yung barrel, great oh. threats. Pero kung tinutok ko yung barrel at ipinutok ko pero hindi ka tinamaan, attempted homicide. Attempted homicide.
Yun yung pinakaiba. Yung pag, pag, pagkalabit ko ng gatilyo, that is the overt act. Pero kung itinutok ko lang sa'yo, that is just great trade. Okay. Alam mo, tinutok ko sa'yo yung barel, ah. and then pinaputok ko sa taas, tinutok ka sa'yo, and then later ah. on, imbis na ipuputok ko sa, sa, sa katawan mo, pinaputok ah. ko sa taas, pang, warning shot. Parang rape threats lang yun. Kasi hindi mo naman talaga pinutokan siya para baril patayin siya eh. Parang tinakot mo na lang eh. Oh, rape kasi threats sa akin. Oh, oh. Okay. Basta tandaan mo, pag the attempted homicide, may intent to kill. And the intention to kill is manifested by the overt actions of the perpetrator. Kaya kung walang overt act, ano ba yung, ano ba yung ebidensya dito sa sitwasyon na to, no? Para masabi natin may overt act to kill or at intent to kill, yung Isunin niya yung bolo. Pero kung nakatutok lang hinahabol niyang ganun, baka grave threats lang. Okay. Ayan po, si attorney... Well, that is... I'm not discussing the merits no, of the No, 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 we're not. Okay. Para, para mga scenario lang na para... Yun, 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 para ma-define lang Kaya yung... Kaya nga, example price. natin yung barel. Itinutok right. sa'yo. Right. Tinutok sa'yo. Right. Pero hindi naman kinalabit yung gatilyo, hindi pinaputok, maring grave threats lang. Kaya nga, dinidefine na natin yung grave threat kumpara sa attempted, uh, attempted homicide. homicide. So, we're not discussing the merits of the case mm. sa kabila. Mm. So, ayan, na-educate na kayo. Si Attorney Freddy Villamor po, isa po siyang trial lawyer at celebrity lawyer na rin at the same time. At uh, every once in a while, <clears throat> ako po'y kumukonsulta sa kanya at uh, siya po'y tumutulong sa mga kaso na inilapit namin dito. Siya po'y napakabait, napakagaling at uh, abogado na nagbibigay ng kanyang serbisyo pro bono. Bakit ka bumubulong? <laughs> okay. Ayan na. Attorney Freddy Villamor. Maraming maraming salamat sa iyo, Attorney. Okay. Sige, sige. Okay. News break muna News break muna tayo. Okay. Okay. Uh, sa mga kapatid po natin na nagtatanong po kung saan pumahanap ang tanggapan po ni Idol Rafi, dito lamang po kami sa TV5 Media Center Reliance Corner, Sheridan Street, Mandalu yung city and open po kami from Mondays to Fridays lamang po. And uh, speaking of uh, complain, uh, doon lamang po kayo manonood ng uh, mga videos ni Idol Rafi sa Rafi Tool for in Action uh, YouTube channel na meron na pong 8.4 million subscribers. Doon lamang po, doon at doon lamang at nag-iisa lamang po ang YouTube channel po ni Idol Rafi. Doon lamang po sa meron pong 8.4 million subscribers. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Mag-subscribe na po kayo para po uh, lagi po kayong updated sa mga pinapost po namin na videos araw-araw. And bago ang lahat, syempre, happy happy birthday sa dati naming reporter dito, Ate Jana Abrigo. Happy happy birthday, Ate Jana. Happy Isa birthday! Sa pati kang uh, reporter ni Idol Rafi, Jana Abrigo. Happy happy birthday, Ate Jana. And happy birthday din po kay Kuya Gilbert Maagma. Happy and, uh, birthday! Hello, happy birthday din po kay Teacher Anika ng Olivares College. And hello po and happy viewing kay Hazel Magno and uh, happy viewing din sa aking friend na si Tristan Cano happy happy viewing sir Tristan and yung pinapadala ko and syempre maraming maraming salamat sa aming uh, hair and makeup stylist ang uh, stylist po namin yun si Mama EJ Agoncillo and syempre kay Cesar Lino and kay Ati Tin Ramos maraming maraming salamat and Hello po and happy viewing po sa Paras Alter Station kay Ate Cherry and, and kay Ate Merly. Galing po yan kay Direct Grace. Okay. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Mag Ay, panawagan lamang po pala. Pinapanawagan po ni Miss Klein. Okay. Uh, may nagsoli po ng wallet na nagla naman po ng 9,500 at ang nagsoli po ay si Mr. Librado. Panaliga ng MCDJ Taxi. Na may plate number po na UWG714 at ang may-ari po nito mga kapatid ay si Mr. Pierre Angelo Estrella Trinidad. Muli po Mr. Pierre Angelo Estrella Trinidad, nasa aming tanggapan po ang inyong wallet na naglalaman po ng 9,500 at ang uh, nagsoli po nito ay si Mr. Librado Panaliga ng MCDJ Taxi. And uh, pinapahabo lamang din po ni Ms. Klein. Nag-solid din po ng wallet ng 4,000 pesos, 30 Hong Kong dollars, and 49 US dollars. Ang nag-solid po ay si Mr. Ronel Dandoy. Isa pong jeepney driver at ang may-ari po nito ay si Mr. John Bill Karataw Mata. Sa mga binanggit ko po, Mr. John Bill Karataw Mata and uh, Mr. Pierre Angelo Estrella Trinidad, nasa amin po ang inyong wallet. 
Nasa amin po ang inyong wallet. So, mas maganda po na kayo po ay pumunta sa amin. Tanggapan dito po sa TV5 Media Center. Uh, and please look for Miss Klein Biete. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. At ang oras na po ay 2.40 ng hapon. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Pagoda Air Freshener. Paboritang Air Freshener ng Bayan and Tough Mama Home and Kitchen Appliances. Family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya. Pang sports pa and sisters, sanitary napkin and panty liners. Mula po yan sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. I love my sisters. And hanap niyo po ba? Ayan, honest at magaling na driver. Malinis at bago masasakyan, mag-grab na po kayo. Dahil dito, siguradong safe at komportable ang biyahe nyo sa Grab. And CDO Ulam Burgers, sagana sa bangot, tinamlam ng beef. And um, ang bahaging ito, mga kapatid, ay hatid din sa atin ng Kings of Reality Shows. na showing po sa November 27 written and directed by ang ating kapatid na si Mr. Ariel Villas Santa. And anang petsa na nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus ba ang gasolina, mag-move on na po tayo. Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado po kayo sa high quality Euro 4 diesel, Clean 91 and Premium 95 octane gasoline. Panalo po kayo sa Clean Fuel dahil dito garantisado na ang produkto, mahusay pa ang serbisyo. So kaya tara na, mag-move on na tayo sa Clean Fuel. Lumipan na tayo. Clean Fuel, quality fuel for less. And halina mga suking nanay dito po sa warehouse sale ng Tough Mama at uh, mag-early Christmas shopping na po. Ang Tough Mama appliances sa bagsak presyong halaga. Hanggang 70% na discount po dito lamang yan sa warehouse ng Tough Mama sa Ramitex Compound, Bagbagin, Valenzuela City. Malapit po yan sa Pure Gold Paso de Blas, Malinta, Valenzuela. At uh, ito po ay tuwing Sabado at Linggo, 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Uh, ngayon po yung weekend, November uh, 16 and 17, November 23 and 24, and December 7 and 8, and December 14 and 15. Kaya napanghinitay nyo mga suki, sugod na. For more information, maaari kayong mag-message sa kanilang Facebook account. Search nyo lamang po. ang Tough Mama Appliances. And syempre, Samso Plus Herbal Capsule, ito po ay may taglay na antioxidant and anti-tumor properties na tumutulong pong maiwasang tubuan ng bukal ang ating katawan. Samso Plus Herbal Capsule, mabibili po yan sa mga suking botika. Diyan lamang po kayo at uh, magbabalik po ang wanted sa radyo para sa iba pang sumbong at aksyon. At oras, 2.42 ng hapon. Ang aksyon news update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances where you get reliable, true and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo. Quality above all. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Coco Life. The biggest Filipino-owned stock life insurance company. Radio 5, 92.3 News FM. Balita, action, action, action. News update. Ang oras 2:42 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radio 5. Iginiit ni House Speaker Alan Peter Cayetano na tuloy ang term sharing nila ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Ayon ni Cayetano, wala namang napag-usapang mananatili siya sa pwesto hanggang sa matapos ang kanyang termino. Bahala na umano silang mag-usap ni Velasco kung may pagbabago man sa kasunduan. Tiwala naman si Velasco na tutupad sa kasunduan si Cayetano. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya mangingi alam sa isyu ng term sharing. Sa kasunduan, mananatiling House Speaker si Cayetano sa loob ng labing limang buwan habang si Velasco ang uupo sa nalalabing dalawampot isang buwan. Sa ibang balita, ipapadala na ngayong araw ng provincial government ng Zamboanga del Sur ang dagdag na ayuda para sa mga biktima ng kasunod na lindol sa North Cotabato. Ito ang sinabi ni Governor Victor Yu, ipapadala na ang karagdagang ayuda kagaya na lamang ng relief goods at medical supplies na kailangan ng mga biktima at mga residenteng apektado ng lindol. Ipinaliwanag nito na mayroong limang sasakyan na kargado ng relief goods na ipamiligay ng volunteers na sa probinsya. Tinatayang aabot sa lim- mang milyon na relief goods ang ipapadala kung saan ang nasabing halaga ay aprobado ng sangguniang panlalawigan.
Philippine Standard Time, 2.44 ng hapon. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Action! 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 News Update! Ang Action News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. May parating ba kayong celebration sa bahay, reunions, o get-togethers para hindi naman nakakahiya sa mga bisita? Baka balak mo magparepair o magparenovate ng bahay. Kung kailangan ng semento, wag bumili ng basta-basta. Bilin mo yung Eagle Cement, yung high sa Tivay. Alam nyo ba, ayon sa ginawang quality test at product research ng mga eksperto, pasadong-pasado ang Eagle Cement. In fact, sa standard ng Pilipinas, higher ang Eagle Cement. Sa compressive strength, higher ang Eagle Cement. Pagdating naman sa quality at reliability, sigurado ka sa Tivay ng Eagle Cement. Kaya sa darating ng mga araw, laging tandaan. Pagkailangan ng semento, bilhin ng Eagle Cement Matibay. Pag may nagtanong kung anong matibay sa semento, i-recommend nyo Eagle Cement. Eagle Cement, high sa tibay. Mabibili sa mga leading hardware stores. For more details, call 5301-3453. Or visit the Eagle Cement website at www.eaglecement.com.ph. Ang oras, 2.45. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Hi, kapatid na Rafi. This is Ariel with the capital A. Nananawagan po sana ako sa inyo. Sana supportan niyo po itong kauna-unang reality movie sa buong Pilipinas. Itong Kings of Reality Shows. E eh, naisan lang ako po kasi yung bahay ko dahil dito. E eh, pag hindi kumita to, baka sa tent ako tumira. Kapatid na Rafi, bukod po sa inyo, Kasama rin sa pelikula sila Mayor Sara Duterte, Senator Trillanes, Senator Pacquiao at si Yormi Isko. Showing na to sa November 27 sa mga sinehan. Kaya sana, supportahan niyo po. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Kaibigan, Alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat, yung puti yung damit, di na magmamansya sa kilikili. Kaya subukan nyo nang magtawas pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang funji tawas. Ulitin ko guys, ha? Funji tawas. My Fungi Tawas Spray, Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat niyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at Supermarkets. Mag-Fungi Tawas na, basta Fungi Quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-584. 5999. Heads up, hero. Two presentations, five meetings, and an annual report due tomorrow. Computer, initiate Project Chill. Embassy Whiskey, deploy. Take a break from never-ending battles with Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Mga tol, mga chang, pagsapit ng tanghali. Matik na yan. It's Tool for Time sa News 5. Simula September 23, mas magiging overloaded ang tanghali. Dahil back-to-back na ang one balita at aksyon sa tanghali. Mas mahabang balitaan, mas matinding usapan, at mas masinsinang kwentuhan. Kasama ang idol sa public service, Rafi Tulfo, dito sa 5, kung saan ang Burma mo ay siguradong overloaded. Eagle Cement ang matibay. Eagle Cement ang matibay. Eagle Cement ang matibay. Eagle Heart sa tibay. Sa 
standard ng Pinas, higher ang Eagles event. Sa standard ng mundo, higher ang Eagles event. Sa compressive strength, higher ang Eagles event. Eagle high sa tibay. Eagle high sa tibay. Eagle cement, high sa tibay. Malinis na tubig ang dapat inumin. Tiyakin pati tubig sa lutuin Gamitin pala di ang chinelas Kumamit lang ng toilet Huwag kung saan saan Pulate, iwasan, magugas ng kamay Bago at matapos na kumain Pag magkatapos, kumamit ng toilet Tugas-tugas ng kamay Kaibigan, mga bulating pasaway Goodbye! Isang paalala mula sa inyong Department of Health ang oras, 2.49. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Department of Health, Deworming Program. Goodbye, Bulate. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti niyong damit, di na magmamantya sa kilikili. Kaya subukan niyo nang magtawas. Pero... Di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang funji tawas. Ulitin ko guys, ha? Funji tawas. May funji tawas spray, funji tawas roll-on, funji tawas powder, at funji tawas stick. Laging tandaan. Funji tawas. Isulat nyo po sa papel, ha? Funji tawas. Ito ay mabibili sa mga mercury drugstores at supermarkets. Magpunji tawas na. Basta Funji quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Funji Hotline 0925-584-5999. Ang oras, 2.51. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Funji tawas. Ang Funji tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Mga tol, nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa. Siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Sisters, sanitary napkins give me confidence. Mga kaibigan, gusto nyo bang mag-enjoy o mag-relax na abot kaya ng lahat? Kasama buong pamilya, kaibigan at mahal sa buhay, tayo na sa Antipolo sa number one hotel and resort, ang Bosay Resort. Sa so 180 pesos lang na entrance fee, maaari mo na ma-enjoy ang Disco Pool, Olympic, Infinity Pool at Storm Wave Pool na first in the Philippines at iba pang amenities. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tumawag lang sa 661-9011 or 661-9012 o bisitahin ng www.bosayresort.com para sa iba pang promo. Tandaan, Bosay Resort, number one sa Antipolo. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Not one, Meron pa. but two superheroes. Best team up ever! Ang makakasama natin tuwing umaga, si Voltaire. Na anumang hirap ng buhay ay hindi hindi nagpapatalo. Overloaded sa tapang itong ating Pinoy superhero. 
at si Perry na kahit anumang bigat ng problema, kailanman ay hindi sumusuko. Overloaded sa kabutihan ang kanyang puso. Kaya ko ito ayusin. Catch Kid Lot and the Flash Season 3. Dito kung saan ang Bermans mo ay siguradong overloaded. Uy, malapit na Pasko. Ready ka na ba? Siyempre naman. Nakagawa na nga ako ng Christmas list ko eh. Si Mama nabisa ng bagong phone, kaya bibilhan ko siya ng Cherry Mobile Flare S8. Si Kuya na mahilig sa mobile gaming, bagay sa kanya ang Flare S8 Pro. Si Bunso naman na mahilig mag-selfie, suwak sa kanya ang dual pop-up camera ng Flare S8 Plus. Kay Papa naman... Going extra terrific ang Pasko with Cherry Mobile Flare S8 Series, equipped with the latest Android edition, octa-core processor, AI-powered camera technology, and big battery capacity na perfect pang Christmas gift for your loved ones. Dahil for as low as 3,999 pesos lang, Siguradong Merry na ang Christmas Kaya punta na sa pinakamalapit na Cherry Mobile Outlet For more offers sa Cherry Days of Christmas For more info, visit Cherry Mobile's official Facebook and IG accounts Cherry Mobile, values your lifestyle Titigil ang mundo sa Sirio Carne Norte. May bango at sarap ng gisadong corned beef. Kaya pamilya ay laging ganado. Mami, kanin pa? Ha? Ah, taob na ang kaldero? Sirio Carne Norte. May sarap gisado para laging ganado. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo palang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Sinomorium, at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Plus, siyang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S contra dengue! Mag-4S contra dengue! Ang oras, 2.56. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Investment is such a big word. So big, some shy away from it. At Coco Life, the only thing big about our investments are the big earnings and big names in the financial world who will take care of you. Want to hit the big time? Talk to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. We're big on wealth. Coco Life. Life, believing in the Filipino. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day -day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tubig sa lutuin, gamitin palagi ang chinelas Kumamit lang ng toilet, huwag kung saan-saan Pulate, iwasan, magugas ang kamay Bago at matapos na kumain At pagkatapos, kumamit ng toilet Tugas-tugas ng kamay, kaibigan Mga bulating pasaway, goodbye Isang paalala mula sa inyong Department of Health ang oras, 2.58. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Asian Hospital and Medical Center. Global Expertise, Filipino Heart.
Isang magandang araw sa inyong lahat mula sa Asian Hospital and Medical Center. Malugod namin kayong inaanyayahang dumalo sa gaganaping Caring for Patients with Behavioral Issues and Dementia Lay Symposium. Sa darating na Sabado, ikadalawamputatno ng Nobyembre, ganap na alas 8 ng umaga sa Asian Cancer Institute Meeting Room, Upper Ground Floor, Tower 2 ng Asian Hospital and Medical Center. Maraming matututunan sa Lay Symposium na ito, lalo na ang mga pasyente, pamilya at mga tagapangalaga ng mga taong may karamdamang dementia. Kaya naman samahan po ninyo kami sa isang umagang puno ng kaalaman tungkol sa demensya at kung paano pangangalagaan ang kasusugan ng mga taong mayroon nito. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Asian Hospital o tumawag sa Asian Brain Institute Brain Wellness and Memory Center sa 8771-9000, local 8444. Maraming salamat. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di na kairita sa balat, yung puti niyong damit, di na magmamansya sa kilikili. Kaya subukan nyo nang magtawas pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato ginawang funji tawas. Ulitin ko guys ha, funji tawas. May funji tawas spray. Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat niyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at Supermarkets. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong makatanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang oras, 3 o'clock. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Wanted sa Radyo, sa Radyo 5, 92.3 News. Wanted sa Radyo, Wanted sa Radyo. Okay, nagbabalik po ang uh, programang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga... Inaapi and habang inaantay po natin si Idol Rafi sa mga nagtatanong po kung saan po ma-avail ang uh, t-shirt and uh, hoodie po na Rafi Tool for uh, and Chill. Maaari niyo po itong, uh, maaari niyo pong mabisita ang uh, RTIA Facebook page or uh, mag-g- mag-email po sa rtia at uh, gmail.com. Okay, yung ulo ni Kuya Ronnie. Okay. And uh, or tumawag po or magpa-reserve po sa 8353-0388, 8353-0390, or 0936-737-7434. Okay. And syempre po sa Saikat sa Facebook, uh, sa mga nagtatanong naman po ng no, Oxy White, Pro Fiber, Got Right, and the Good Night, uh, maaari niyo pong mabisita ang Saikat sa Facebook. Or tumawag din po sa 353-0390. Okay. And um, ang Oxy White, Got Tried, Pro Fiber, and Good Night ay mabibili nyo din po sa Shopee, Lazada, and uh, Facebook, and Instagram. So muli po, nang nagtatanong po ng Tulfo and Chill na t-shirt, dun sa gustong malaman ng sizes and prices, bisitayo nyo po ang RTIA Merchandise uh, Facebook and the uh, Instagram para uh, mag-email po kayo sa rtia at gmail.com. Okay. And uh, sa mga nagtatanong din po kung saan po mahanap ang tanggapan, dito po sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Okay. Idol, ipagpapatuloy po natin. Nasa studio po natin muli si Gay. 
uh, Bersabe, Patricia Rapadas, and Chom Maceda. Marami sila idol. And direreklamo nila ang isang bazaar dahil hindi raw sila nabigyan ng pagkakataon na makapagbenta. Sobrang nalugi lamang daw sila idol and uh, nasiraan na sila ng gamit na nakawan pa daw po. Alam mo, uh, a few months ago, <laughs> in-invite natin yes. si Kong TV at saka si V. V. Cortez. Yes. Cortez na pumunta rito. And because of this, <laughs> kailangan nila pumunta rito. Nandito ngayon, yung girlfriend ni Kong TV. Ah, si Kong TV ni mga karating. Tunay na reklamo, totoong reklamo to ha. Hindi ito yung set up. Yes. Hindi po, hindi po. Tunay ito na reklamo. Pakita niyo muna yung mga nasa kaliwang side natin. Yan po yung may mga complaint. Hindi to drama ha. Alright. Para magkaliwanagan tayo. And then later on, para maging patas dito, ito po ang ginagawa namin palagi, mapakinggan din yung side ng kabila. Umpisa natin kay, sino si Miss Gay? Mom Gay. Okay. Si Miss Patricia Rapadas, Chom Maceda et al. Sino gusto magsalita? Kayo po ma'am? Ano pangalan niyo ma'am? Ako po si Miss Chom Maceda, isa po sa mga owner na nag sa Vizar. Sa Bazar? Yes. A Vizar? Vizar po. Vizar? Yes po. Bizarre Bloggers Fest and yes. Christmas Bazaar. Yes po. Alright, ano po yung reklamo niyo ma'am? Sir, bali nandito po kami para mapanagot po sila kasi talagang parang binastos po nila kaming mga merchants na nagbayad po sa kanila for Vizar. Ang promise po kasi sa amin is Christmas Bazaar nga po siya with meet up po sa mga vloggers okay. na mga fans nila. Pero hindi po namin alam na yung 3 days po na yun, ang nangyari sir is Puro na po siya concert, puro program po the whole day. So, ang dilim po, sir, ang lakas po ng sounds. Tapos, uh, yung space po, wala pong enough space para po sa lahat ng merchants na in-invite po nila, sir, kasi sobrang dami po namin na nagrenta. Tapos, ang dami rin po ng mga tiket na binenta. So, yung mga tao pong nagpunta, sobrang dami. Ang sikip na po sa loob, ang nangyayari po, during program po every day, yung mga paninda po namin is nagbabagsakan na may mga nasira pong paninda, may mga nanakawan. Hindi na po kami talaga, actually, hindi na po kami makapagbenta ng, sa mga gustong bumili. Kasi, sir, talagang crowded na po. Halimbawa po, ito po yung boot namin. Yung mga tao po, dito po naka, dyan po sila nakatambay. So, paano naman po kami mga merchants, sir? Yung iba po sa amin, yung pinangpuhunan po namin, inutang pa namin. Kasi, nagtiwala po talaga kami sa kanila. Magkano bang bayad para makapagrenta kayo sir, sa space? Sir, para no? makapagrenta po, 17,000 to 30,000 po. Per day? Uh, oh, yung 3 days na po days. na yun, per okay. merchant po. Ma'am, pinanood ko yung uh, mga videos oh, ng po. event, ng uh, bazaar. Marami ako nakita mga videos doon na kung saan happy naman yung mga merch na naroon. Nakapagbenta sila at uh, meron doon yung mga vloggers na nagbibigay ng positive reaction Yun. doon po sa oh, event. Po. At taliwas ito sa mga sinasabi niyo po. Yes po, sir. Bali, ganito po kasi yun, sir. Ang nangyari po, meron po doon dalawang vloggers lane. So, ano po, uh, ito po, vloggers lane, vloggers lane. Nandito po kami ng mga ordinary merchants. Ah, so, po. so, hiwalay po yung hiniwalay po yung mga vloggers po na mga ordinaryong tao lang. Merchants. Wala naman po kaming fans eh. So, syempre po, yung mga nagpunta po doon, may ipon po siguro, yung mga bata. Ano po, ang nangyayari po kasi is bi sa vloggers lane, nakahiwalay po nandun po lahat ng mga vloggers. Ang ginagawa po nila... Kaso hindi kayo pinaghalo sa pinagsama-sama. Hindi po, sir, nakahiwalay po kami. So, ang nangyayari po, pag bukas na po yung gate, lahat po ng tao, diretso po sa vloggers lane. Ang nabibentahan, sir, sila lang po. Tapos, ang nangyayari pa po, paglabas doon ng tao, wala na pong pera kasi ang ginagawa po nila, yung iba lang sir, hindi ko po nila lahat. Yung ibang vloggers po, bago po makapagpa-picture sa kanila, yung mga fans nila, kailangan mo nang bumili po ng merchant. Bago makapag-picture sa mga vloggers, mga vloggers, nire-require nila ang mga nagpapa-picture sa kanila, nagpapa-selfie, ay bumili mo ng product nila. Yes po. Teka muna, one more thing. One more question. Apo. Uh, uh, bago ko kayong uh, nag-sign up Apo. na para magkaroon ng post sa kanila, was that not explain to you na magkakaroon ng vloggers lane at uh, kayo hiwalay at there's that possibility na baka uh, maingayan kayo dahil tutuloy yung, mag, yung uh, concert, yung things like that. Was it explained or not? Wala pong pre-orientation, sir. May layout Wala lang. Wala doon sa contract. 
wala po. Wala po doon nakalagay na may concert, ganyan. Meron lang po doon na sinensamin na layout, sir, floor layout, na may nakalagay na dalawang apong vloggers lane. Pero doon din po, may nakalagay din po na VIP, tsaka yung para sa audience. So, hindi po namin in-expect, sir, na yung vloggers lane is magbebenta sila lahat. Ako, sir, personally lang po, kaya po ako nag-join. Uh, Nag-expect po kasi ako na pati po kami is mabibentahan. Hindi po namin alam na may binibenta rin po pala na, na mga merchandise yung mga vloggers po. So, isang question na lang. And then, papasukan natin si Ms. Opo. B. Cortez, uh, yung girlfriend ni uh, Kong TV. Um, ano pong reason kung bakit po kayo uh, uh, bumili ng pwesto sa, sa Bizarre Bloggers Fest and Christmas Bazaar? Siyempre, sir, para po makabenta. Kasi kapag nakita mo naman po, vloggers, uh, bazaar, Chris, vloggers and Christmas bazaar po siya, sir, di ba? So, siyempre po, kapag negosyante ka, expect mo na, uy, maraming pupunta na sikat na vloggers. Ibig sabihin, marami rin dyan pupunta na mga fans nila, makakabenta tayo. Okay. Yun po yung thinking namin. Okay, sige. Pwede natin papasukin na si Miss V. Course. Alright. Si Kong TV ay hindi po ah, makakapunta, sorry. kaya ang pinadala niya dito ay si Miss V. Cortez. So, pakinggan natin yung side naman ni uh, Ms. V. Cortez. Uh, saan po nangyari yung event, madam? Sa Vertis North, ABS-CBN 10 po. Ah, uh, Vertis North. So, sa Quezon City po ito? Yes po. Yes. Alright. Tapos na po yung event? Yes po. Event. November 8 to 10 po siya, sir. So, what is it exactly that you want now, ma'am? Sir, kami po talaga gusto po namin na mapanagot po sila dun sa mga nangyari, sir. Para maging, uh, maging ano na rin po ito, babala din po sa mga next na, sa mga basarista po na hindi na dapat pagkatiwalaan yung World Trex at saka yung ganong event. At maging warning na rin po sa mga organizer na hindi naman po dapat ganyan yung nagiging treatment sa aming mga basarista. Kasi hindi naman po din namin pinupulot yung pera para sa negosyo. Okay. Pinaghihirapan din po namin yun. I understand. Uh, ganitong gagawin natin, ma'am, ano, pag-ayusin ko kayo, tinan natin ko kaya natin ayusin to Uh, the fact na pumunta dito si V, uh, meron silang intention na ayusin yung problema. Alright. Uh, nasa na? Papasukin natin si Ms. V. Cortez ng uh, Bizarre Bloggers Fest. Okay, ma'am? Ms. V, magandang hapon sa inyo. May kasama si Ms. V. Upo po kayo. Alright. Nakita rin tayo. Oh, in-invite namin kayo noon na pumunta rito. In-invite si, in kayo ni Shari. Okay, magandang hapon sa iyo, Miss V. Hello. Nakikinig kanina doon sa kabilang booth habang nagsasalita sila. Ah, uh, ano po yung inyong reaction, Miss V? Una po sa lahat, um, para sa akin po ginawa ko po talaga yung part ko. Hmm. Kasi po first time ko po to Sir Ray. Okay. So ngayon, ang ambong pagkaakala ko po, once na makapagpapunta po ako ng mas maraming tao, magkakaroon po ng chance yung mga merchants ko na magkabenta. Hmm. Okay. So, sa tingin ko naman, sir, nagawa ko po. And then po sa sinabi nila na bakit daw po hindi ko sinama yung mga vloggers. Sa hindi, inyong, hindi, hindi ko wala. hinalo. Okay. Hindi ko po hinalo sa kanila. Sure. Kasi po, alam ko po ang sistema eh. Kapag po hinalo ko, mas magugulo po yung paninda nyo kasi sobrang magdadagsaan po. Kaya po ang ginawa ko, nakahiwalay para kapag nagkagulo-gulo yung mga ano, sila-sila na lang po yung magkaguluan. Okay. okay, ang isa pa kasi pinapaliwanag nila na naintindihan ko naman uh, kung totoo ito. So, yung mga uh, customer, dumidiretso na agad sa vloggers lane. Natural reaction yun ng mga fans. Hahanapin agad yung mga vloggers okay. para makikita magpa-selfie. Now, ang siste, itong mga vloggers, bago magpa-selfie, nagsisingil muna. No po. Hindi, sir. De, patapusin muna ako. Ah, nagsisingil sige, muna. Pa. And then, after na mag-singil, ay, ma nag ano pa lang, nag, nag Nag, inuobliga muna, sorry, inuobliga daw muna yung mga nagpapaselfie na bumili. So, syempre, gusto nila makaselfie yung kanilang mga idol, so bumibili sila kahit na hindi na kailang bumili. E pagkatapos niyan, ang nangyari, naubos na yung pera nila, o kung meron man natitira, konti na lang, wala na silang panggastos talaga, pambuhos, doon sa mga non-vloggers na mga merchants. Yun po yung point nila. At, Paano niyo po nasabi na ganun po yung ginagawa ng mga kapwa ko po Para vloggers? Para alam din po namin. Opo. Saka ako po, ako din po personally, syempre, nanonood din, nanonood din po ako ng YouTube eh. So, hindi ko na po papangalanan, pero 
nagpunta po ako doon sa vloggers lane para makita ko po ano yung nangyayari, ganyan. So, nakita ko po talaga doon na uh, may mga nag, uh, ano pa po, parang inaano nila na hindi talaga pwede magpa-picture, kailangan bumili pa po. Though, hindi ko po sir nila lahat, yung iba po talagang vloggers, ganyan po yung ginawa. Alam mo sir, sa katunayan, sa sobrang gusto ko silang matulungan, ako po ay umisa, yung kaya ko, pinuntahan ko po at alam nyo po yun. May mga videos po ako na sinabi ko pa po, bago po kayo magpa-picture, bumili po muna kayo sa merchants ko. Tulungan nyo po ako kasi sinuportahan po nila. May mga video po ako, kaya ako po video yun dahil gusto ko pong ipost sa page ng Vizar. Para po makita nila na yung mga merchants, kailangan po namin supportan yung merchants kasi po sobrang thankful po ako sa kanila talaga. Kasi po sinuportan po nila, naniwala po sila sa akin. Ang gusto ko pong kapalit sana nun is magpapunta ng maraming tao para po mentahan kayo. Hindi ko po sinasadya or hindi ko po talaga ginusto na yung mga pumunta ay hindi po bumili. Hindi ko po talaga Kasi ginusto po, um, yun. Hindi po namin talaga sila mapipilit na as in ano, pero we tried our best Lagi po. po kaya nga po paus-paus ako kasi hanggat maaari um, ina-announce ko po na supportan nyo yung mga merchants. Ganun po. Actually po, um, Sir Tulfo, uh, bali po kapatid po ko ni V. Yes ma'am. Uh, bali po Sir Tulfo, dumating pa po yung point na um, kahit hindi po alam ng, ng, ano, ng team namin, nag-isa-isa po ko ng mga merchants to help them. Na, sinasabi ko po, um, ma'am, kung gusto nyo po um, utilize natin tong araw na to, gusto nyo po pupunta po yung kapatid ko, i-advertise, i-advertise nyo po na ang libre. Hmm. Nag-offer din po ako noon na... Sa kanila? Opo. Na, Tapos ang nangyari po, ko po, Sir Tulfo, pumunta po siya, inisa-isa po. Yung kaya ko lang opo. po kasi po marami sila, hindi ko po kaya lahat kasi dinudumo. So may, meron po kayo nakausap ng mga regular, ordinary merchants mm -mm. ng vloggers? Opo. Na tinulungan ko niyo, po. Tinulungan niyo para pa po siya. makahatak ng may mga opo. customer. May, may gusto sabihin si ma'am, si madam. Anong pangalan niyo po ma'am? Sige po. Sige. Anong pangalan niyo po ma'am? Sir, kaya naman po pala... Sige po, anong pangalan niyo po, ma'am? Steph po. Ma'am Steph, sige po. Kaya naman po pala pumunta ng ni Miss V sa per boot. Bakit din niya po ginawa nung first day pa? Kasi doon lang po kami halos nabili. Pumunta nga, pumunta naman po siya, pero nakabili. So nakita niyo po talaga pumunta siya? Opo, pumunta okay. po siya. Eh, so yun naman pala, po, pumunta? Kaya naman po pala niyang gawin, boot to boot, dapat first day pa lang po, ginawa na po. Ilan ba ang booth? Lahat-lahat. Uh, hindi naman, hindi, almost 100. Close to 96. Opo. So, almost, uh, hindi ko po ka. Hindi ko, Sandra, hindi sa kinakampihan ko ito, ha? Opo. Pero kung yung 100 booth, isa-isahin niya, tapos may magpapicture sa nila po, may magpapicture ng mga fans, maubos po yung oras ng hapon magdamag, yes. doon na lang siya nakakonsentrate sa pagpupunta from one booth to another kung we're talking about 76 booth. Tama yun po yun. Opo. Sir, po. pwede po. Yes, ma'am. Sir, kaya po nila yun ginawa. Kasi po nung first day po, may mga natatanggap na pong complaints. Then second day, gusto po namin humarap sa amin si World Trex and si Miss V. So inantay po namin yun, mga 11.30pm na po. Nagantay po kami kasi hindi pa po sila humaharap. Nagmi-meeting daw po. So pagpasok na po na, ang nangyayari, sir, nagsabi po na okay, sige, haharap kami ng management. Pero no cellphone. So lahat po ng cellphone namin, chinek po kung may makakapasok na cellphone. Then nagantay po kami doon ng mga owners po. Tapos pagpasok po ng president ng pagpasok po ng president ng World Trex, nagsabi po agad siya na hapa may uwang po. Sino dito yung mga nagretla mo? Gusto nyo, ano, pwede namin yan ibalik sa inyo. Ide-demand na namin sabi tayo. Nun? Yung presidente po ng World Trex. And doon din po si Miss V. Alam niya po yan. Yung kapatid niya po nandun din po. Ang amin sir, sobra po kaming nabastos. Which is, ang gusto lang naman po namin is Maano rin po yung side namin kasi sir, before pa lang po, nung in-invite po nila kami, nangako po yung mga agent, hilingan po kasi sir ng mga company logo namin kasi ipopromote daw po nila yun sa LED. Pero wala po nangyaring ganun. So yun, doon na nga sir. During that day po, nagsabi po si Miss V po mismo, nangako po siya na okay, sige, ganito na lang po. Bukas, magbibigay po kami ng update kung ano po yung pwedeng maitulong sa inyo na kung refund yan, pag-uusapan namin kung ilang percent para kahit paano makabawi ka. Sino po nag-offer ng refund? You? Sila po. Ah, okay. And then, hindi lang po yun, sir, yung offer. Ang sa po, ang sa amin po, paano po yun maka para makabenta pa sana kami? Ganyan, kasi pang third day, third day na po, last day na. Ang sabi po ni Miss V, okay, ganito, yung mga logo ninyo, you have flash namin sa stage. Sabi po ganun. So, hindi po yun nangyari. Ang ginawa lang nila, sir, tinipe po nila yung mga company name, tapos yun lang po yung finlash na napakaliit pa po. Hindi naman po yung mapapansin ng tao, hindi pa isa-isa. Apo. Sir, sabay-sabay, wait lang po. Ah, sorry tapos po. sir, syempre, ang, naging, ang ginawa na lang nila, tapos ang sinabi pa po ni 
ni Miss B, sorry po. During third day daw po, wala na pong magiging program para makabawi po kami. Kasi sir, actually, pag walang program po, kahit pa ano po, kahit ko na nakabenta kami. Pero pag nag-start na po yung program, lahat po ng tao nakatambay na sa boot namin, pumapasok sa boot namin, nagtatalunan sa boot namin, dun po gumugulo. Yun lang naman po sana hilingi namin, sir, na maayos na sistema. Pero hindi po yung nangyari, sir, kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin na sorry po, first time namin. Paano naman po kami, kung kayo po nangangarap, nangangarap din kami. So, ibig sabihin, dapat prepared sila. Yes, They po. should have foreseen oh, those... Kasi, Sir, kulang sa security. Events. Paano, sir, kung may nagtulakan doon, nabagsakan ng mga paninda namin, anong mangyayari? Kung may nadisgrasya, kung may, sabi natin, worst scenario, may namatay. Kasi grabe talaga, sir, eh. Pati yung mga doon sa may sound system, nagtatalunan, kung may makuryente doon, pwede nyo po bang sabihin na, sorry po, ah, kasi first time lang namin. So, 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 sorry, ma'am. So, dapat, pagdating sa mga security, Pagdating po sa uh, setup, Opo. siguro yung World Trex Enterprises, yung mismo organizer, tama? Yes po. Partnership po sila, sir. Okay. Sige, ma'am, gusto mo sagutin? Opo. Um, yun dun po kasi sa logo, sir Rafi. Um, kaya naman po, puro name na lang po yung nilagay namin dun sa LED po. LED po. LED po. Kasi po, some of the logos po, wala namang name. Parang ano lang siya, logo lang itself. So, mas minabuti namin sana na pangalan na mismo ng mga merchants yung ilagay po namin para mas ma-recognize po sila. Yun po yung naging thinking po, Sir Rafi. Kasi, Sir Rafi, nung ano po, nung first day, parang naka, nalaman na natin no, na may, some, may problema sila, hindi sila nakakabenta. Hmm. So, yung nag-meeting po kami ngayon, Pang dalawang beses po kami nag-meeting. Okay. Yung huli sa pinag-meetingan namin, yung dapat namin gawin ng third day na parang sabi nila, yung program nga po, ilagay yung logo, which is tinra, hindi po kami natulog nun, Sir Rafi. Apo. Sa Apo. sobrang Apo. gusto namin gawan ng paraan. Kasi ayaw po namin talaga ng problema, Opo. Sir Rafi. Ngayon, Sir Rafi, ang nangyari, na-flash na po yung mga names talaga, kagaya ng pinangako ko, pero hindi lang po kagaya ng gusto nyo na, na may logo. logo na may, kasi po, sobrang madaling-madali yung artist po namin. Tapos po, yung sa program naman po, bago po ito mangyari, nakaprogram na po kami ng tatlong araw. So, nung pinakiusapan ko po yung nakaprogram ng pangatlo, na ikat po, kasi po yung mga merchants ko, hindi po kayang gawin na totally walang program kasi po, yung nagprogram po ng pangatlong araw, e eh, bago pa lang po ito mangyari, meron na silang nahanda. Nakaset okay. na po yung third day. Miss B, sorry ah, uh, bago nyo ginawa to, although you said this is your first time, yes, hindi nyo po na-anticipate na mangyayari itong ganitong klase. Hindi ko po inasahan na ganun karami. Okay. Hindi ko po inasahan. Hindi nyo in-expect na alam nyo, sorry again ha, Apo. alam nyo na dadagsain kayo dahil nga bukod sa sikat naman kayo, Apo. sikat pa yung mga ibang vloggers na pupunta, dudumogin. Hindi ko Wala po. kayong ginawang preparation na okay, mangyayari, marami pupunta rito dahil marami mga vloggers can invite plus nandiyan kayo, si Kong TV, Paano naman namin maproteksyonan itong mga non-vloggers? Ano naman may offer namin na para naman sila hindi mag ma ma magmukha? At anong gagawin namin para sila malugi? Hindi ba kayo pag usap sa organizer, sa World Trex? Wala ba kayong ginawang mga um, actually po, preparation prior to uh, the main event? Apo. Actually po, Sir Rafi, um, pinags ang security po, actually nag-meeting nag na po kami in regards with the security. Sama-sama po itong police Um, security from the ABS-CBN Vertis and Bouncer. So ito po, um, I don't think so po na nagkulang. Eh, uh, yun nga lang po, may mga bagay po kasi na hindi namin, hindi namin alam na magiging ganun po. Kung, so hindi nyo na-anticipate? Actually, alam po namin na ganun karami. Yeah, sandala, ilang ilang vloggers ho ba ang in-invite yung mga kilalang vloggers? Alam ba tayo? Ilang ina po? 32 na mga kilalang vloggers. Oh, yes po. Tapos ilang po yung mga non-vloggers? mga merchants 96 so no. na overwhelmed to mga vloggers to the sa number um he's from the world trex po okay so non vloggers was 986 versus 32 pero lahat po ng mga customer na punta doon sa mga vloggers oh. nasa harap po ng mga vloggers so pagdating nung time na dapat sila po itang kilikin Yes, may mga pumunta siguro sa kanila latak-latak na lang dahil naubos na doon sa mga vloggers. Pero, yun po yung pinupoint oh, out po. nila. Na dapat po, para sa kanila, na-anticipate yung ganong klaseng 
sila yo nang sa gayon hindi naman sila magmumukhang kawawa nung nakikita ko na sir na ganun na parang sabi ko parang yung mga merchants namin ang gin ang tanging nagawa ko na lang po ay nag-a-announce nang nag-a-announce na bumili po kayo umikot po kayo yun hmm. yun yung nagawa sige si ma'am ito is naka naka blue madam hi hi po sir Rafi um hindi ko po ikakaila na talaga naman pong she exerted her effort okay. to help us. Opo. Ang pinaka masakit lang po na nangyari sa amin is kaya niya po ginawa yun because of what we've experienced. On the second day, we tried to talk to you. However, yung second day po ay binastos po ang, pamam ah, pam bastos po ang pamamaraan ng pakikipag-usap sa amin. Sino po? Um, yung pong president ng World Trex. Ah, okay. Um, so, hindi po sila, Miss Bia. Hindi po sila, but she yung was president, there. So, nandito yung World Trex. Mamaya, Opo. pasagutin natin. Yes. So, kasi pang bastos po, ma'am. Um, she was there. Pagpasok pa lang po niya, very strong. Very strong. Mataray na. Ay, sir. So, super. Um, kami po ay mga mga may pinag-aralan. Yes, uh, ang in, And especially po, merchants kami. Correct. Um, they invited us to be there. Okay? Client kayo. Opo, client kami. Ngayon po, Sir Rafi, pagpasok pa lang niya, sino ba yung mga nagre-reklamo na yan? Okay? And then, akin na contract. Ganun po, Sir Rafi. Nung binigay ang contract, pumirma kayo. Pumirma kayo, hindi nyo kami makakasuhan. So, sir, ako po ang very assertive there in the group saying, can we not discuss about legal matter here? Sabi ko, nandito po kami bilang merchant, humahawak ng puso ninyo para maramdaman po ninyo na kami po ay hindi kumikita sa labas. Ngayon, please take action. Number one, sir Rafi, before anything else, I ask for a pre-orientation so that I know what would I expect. I w what would I expect? Hindi ba nangyari yan bago, bago man lang nag-umpisa yung event na may pre-orientation? Nothing at all, Sir Rafi. In fact, um, he is my uh, account person. He's the one who asked for money from me. I even asked, wala bang pre-orientation? Ano sabi As a po? matter of professionalism. So, ano parang sa, ano alam, po? wala po. Wala okay. na po. Pasagutin natin to, Sir Ali Carito. Sir, bastos daw kayo, Sir. Hindi ikaw ha, bastos po yung, yung inyo pong uh, kumpanya, yung itong Walters Enterprise na uh, pagdating na pagdating pa lang daw, may problema sa halip na ipasipay sila, ano bang gusto nyo mangyari, ano bang maituro namin, eh nagtatataray na raw. Anong Ay, kasi, nyo? Actually, in defense naman po sa namin, uh, kaya naging ganun siya pagpasok niya kasi may naririnig na kaming threat sa labas na mag, uh, magpapalawyer daw, magpapatulfo, kaya medyo pagdating niya, mainit na rin yung siguro yung ulo niya po. She was emotional. She's uh -oh. not professional to handle the Sorry. Yes. So, uh, Narinig mo siya sabi niya? Ako labas sa kaliwa kasi hindi right. naman talaga totoo. Being a president, Sir Rafi, it's an image for you, di ba? So mm. dapat po talaga whatever you heard, talang definitely magsasalita. But being a professional person, huwag mong pansinin. Ang, ang responsibility mo as a president, make sure that everything is in order po, Sir Rafi. Mm. Okay, apart from that, baka po kasi hindi ko masabi. On the third day po, Sir Rafi, after po noon, ay... Um, Uh, nagkaroon uli kami ng discussion kasi nga po hindi natupad yung sinabi na liwanagan, hinaan ng ilaw, Sir Rafi, hindi po mo talaga kami maiintindihan sa sobrang lakas po ng sounds. As in, ibibenta mo yung product mo, Sir, nagpabuy one take one ako in order for me to sell out my product. Ano nangyari po? Um, bum kumita, but then it's not within my expectation. Pero nakita ko po naman talaga yung effort naman ni, ni V. Ni v In fairness. Happened. In fairness, above okay. it all honesty, Sir. Kaya lang po, for me, I want them to um to accept whatever fault they have. Okay. Kasi po, Sir Rafi, hin, um, kung ako lang po hindi bumenta, si tatlo, lima, anim lang po sana hindi bumenta, baka po pagkakamali pa namin. But then, Sir Rafi, almost 80% hindi bumenta. Okay. So, sir, sir, uh, yung sinasabi mo, granting totoo na merong pananakot, magsusumbong, magdidimanda, hindi ko sila masisisi, sir. That is to get your attention. Kasi frustrated na sila eh. Walang ginagawang aksyon ang uh, World Trex para ma-address yung kanilang problema. Ang masakla pa, pagdating ng inyong boss, nagtatataray. Now, dapat, kinonsider din ang boss nyo, I know, your boss should be protecting Uh, the company, Waltrex Enterprises, but they, sh but she should also be protecting the clients. Kasi kung wala yung clients, walang Waltrex. Dapat both sides protected. So, yung interest nyo lang po, ang protectahan ninyong presidente, ito ngayon ang naging reason, kaya nandito tayo lahat. Kung naging, sabi nga niya, gan sa kanya, kung naging professional lang sana, yung inyong presidente, hindi ba professional to? Saan ba galing to? Wala kami dito sana, sir. Wala sana sila dito. Saan ba galing to? Yung boss, taga Manila lang po. Taga Manila siya? Uh, uh, so, hindi ko saan tinama siya dati. Ano bang qualification uh, niya para 
mag-set up na ganitong klase ng kumpanya? Ay, actually, based, uh, matagal na rin po siya sa business. Matagal na? Anong uh, klaseng business meron siya? Uh, yung bazaar din po. Yung pabasa siya? Uh-huh. And then hanggang sa may tayo niya itong world tracks? Uh, 28 years na rin po ata sila so, sa pagbabazaar po. Or pag-organize ng bazaar po. This is the first time nagkaroon siya ng ganitong problema? Uh, sure? Yes po. Dati na ba siya talagang mataray o... Huh? Sir, she even stooped huh? mm-hmm. stoop down to the level of this person. Mm-hmm. She is a student. Um, oh, ah, student. Merchant po siya. Mm-hmm. Siya po ay dinuro. Go ahead. Ano po, kasi nung hindi ko po kasi alam na ano po, may mga gathering na po yung merchant na magreklamo. Kasi sino ba naman po mag-aakala na merchant po ako, na ako yung owner. Tapos po. Sino nagduro po, po, po sa inyo? Yung president po. Sir, kaya mo yan? Dapat si president nandito. Sir, president nandito. Na, di ba? Now you're biting the bullet for your president. Anyway, ganito. So, ano pong gusto niyo mangyari, mga madam, sir? Andito na si Miss V, andito yung si World Trex Marketing. Anong gusto niyo mangyari? Paano natin maayos yung problema? Sino gusto magsalita? Ako gusto ko maramdaman niyo kung paano niyo kami hindi binigyan ng importansya. Number one, um, Importansya ng World Trex? Oh. Si World Trex and si V, both okay. opo. Important siya kasi nakatulong kami para maging successful ang event ninyo. So I want you guys to please talk to everybody and heart to heart say sorry to everyone. Okay. Especially to her. And if it's possible, gawin nyo kung ano yung sinabi nyo sa amin. You said, guys, you want, you will refund. Um, if you really felt that you are wrong, why not? Give it to us. Give it back to us. The refund that you yourself offered to us. Okay. Miss V, anong reaksyon mo doon sa mga sinabi ni Mao? Ano po, nung after po kasi ito, nung, yung kanyang mga sinasabi oh, na apology nung, and then yung meron na in-offer na uh, refund, uh, anong reaksyon mo Ang doon? napag-usapan po namin ng partner ko, which is yung World okay. Trex, ang kaya lang po mabigay ay 10% discount plus discount po sa magiging mga bazaar pa ng World Trex. 10% refund? 10% refund and discount. Ngayon po, nagalit, parang nagsumama po yung loob nila na masyado daw po maliit yung 10%. Okay. Sir, sinabi po nila yun after na pong bastosin kami at durudurin po yung kasama namin. Tapos sir, hina- ang ginawa po nila, pagpasok po namin doon, hinarap po kami ng lawyer nila. Mm-hmm. Sir, parang pangaharas na po yun sa amin. Sir, na tinatahot po agad kami. Ang sabi po namin, bakit lawyer po kayo. Nan, bakit siya mo agad yung hinarap nyo sa amin? Ang gusto lang naman po namin, maka heart to heart talk po kayo. Malaman po na ninyo kung ano po yung gusto namin. Pero nangako po kayo ng second date tapos ngayon naharapan nyo po kami ng abogado. Okay, sige. Ngayon ito, mag-news po na tayo. Pwede natin pagpatuloy sa kabilang boat. Hopefully, makakas na problema. Medyo malapit-lapit na at least merong ng uh, pag-amin sa kabila na may pagkukulang. Sa kabila, sinasabi ko ano yung problema, at anong gusto nila. Sa kabila, may offer. Yung nga lang, hindi pa masyado ang kasunod sa offer. Tingnan natin, baka mamaya, meron pa mas magandang offer, maayos natin to Okay? Andito naman tayo lahat para magkaayos-ayos to Okay, salamat po. News bit na tayo. Okay po. Sige pa, settle po natin sa kabilang booth. Yes po. Okay, uh, sa mga nagtatanong, marami pong nag-aabang doon kay uh, Miss Adora. So, uh, up next na po natin mamaya, si Miss uh, Adora po. Yung uh, next case po natin. And uh, samantala, magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo. Up next na po yung Adora case natin. And ang oras na po ay 3.32 ng hapon. Uh, hanap niyo po ba yung maganda, malinis at swak na budget na hotel to stay and relax? Huwag ka nang mangamba. Dahil Hotel Sogo ang sagot sa iyong problema. So clean, so good. Ayan ang patunay na sobrang sulit ang magiging stay mo sa Hotel Sogo. Maraming kwartong pagpipilian at puno ng mga pagkain bubusog sa inyong panlasa. May hotel na may drive-in pa. Saan ka pa? Kaya napang hinihintay mo. Tara na po at uh, mag-Hotel Sogo na. And enjoy the goodness of traveling in Bicol Region with your hotel Nagas. Hashtag love local tour packages. Explore your inner travel junkie. From a five different exciting tours, plus get a chance to savor delicacies uh, that will surely satisfy your cravings. So, tara, pack your bags and let's go on an adventure with your hotel naga. Book na po kayo sa 054-472-5321. And ang bahaging ito ay tid sa atin ng uh, Pagoda Air Freshener, paboritong air freshener ng bayan, Pagoda One Minute Curtain with Argan Oil, and ang bahaging ito ay hati din sa atin ng Sister Sanitary Napkin and Panty Liner. Mula po yan sa Megasaf Hygienic Products Incorporated. I love my sisters and 
Kings of Reality Shows, showing po yan sa November 27, written and directed po ng ating kapatid na si Mr. Ariel Villa Santa. And anong petsa na, nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina, mag-move on na po tayo, tara na. Sa Clean Fuel, dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa, sigurado po kayo sa high quality Euro for Diesel, Clean 91 and Premium, 95 octane gasoline. Panala sa Clean Fuel dahil dito garantisado na ang produkto mahusay pa ang serbisyo. Kaya tara na, mag-move on na tayo sa Clean Fuel. Lumipat na tayo, Clean Fuel, Quality Fuel for this. And the Samsung Plus Herbal Capsule, ito po ay mitiglay na antioxidant and anti-tumor properties na tumutulong pong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Sancho Plus Herbal Capsule, mabibili po yan sa mga suking botika. John lamang po kayo. Up next na po yung kaso natin kay Miss Adora, ang oras 3.34 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Watch the full music video on YouTube. Just search Hinebra ako. Drink responsibly. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ganado ako! Responsibly. Mga tol, nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talaga ang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at nagahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kaasenso mo ang grab sa buhay. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang mga lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sinomorium at Gaba. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.37. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstore. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents na pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine 
ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radio 5, 92.3, News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 3.38 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Ikinagalak ng environmental groups ang paghimok ni Sen. Sherwin Gachalian sa Department of Energy na magsagawa ng open and transparent bidding ng distribution utilities. Ayon kay Jerry Arances ng Power for the People, mahalaga na marinig ang boses ng Chairman ng Senate Committee on Energy sa usapin ang kinakailangang seguridad sa enerhiya sa bansa. Una ng sinabi ni Gachalian ang sinusulong na panukala ni DOE Secretary Alfonso Cusi na hatiin ang Meralco supply requirement sa bidding sa maliliit na bahagi at payagan ng stacking of bids ay maihahalin tulad din sa minimiting paligsahan sa ilalim ng EPIRA. Kapag ginamit sa competitive selection processes o CSP ang kautusan ni Cusi, magkakaroon ng oportunidad ang maliliit na power generation companies na makapag-bid at manalo ng bahagi ng large supply requirements. Sa ibang balita, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga kumpanya na bigyan ng patas na sahod ang mga manggagawang senior citizens at persons with spe- special disability o PWDs. Ginawa ni Labor Assistant Secretary Benjo Santos Benavides ang pahayag kasunod ng paglabas ng mga larawan ng senior at P- WD sa social media at Facebook na nagtatrabaho sa food chain at restaurant sa Metro Manila. Ayon kay Benavides, dapat na ayon sa minimum wage law ang sweldo sa apat na oras na pagtatrabaho ng seniors at PWDs habang dapat bayaran ng overtime ang trabaho na higit sa walong oras. Sinabi nitong nakapaloob sa anti-age discrimination law sa bansa na bawal ang diskriminasyon sa mga uri ng mga kawani. Ibig sabihin, isinusulong nito ang equal access to employment employment ng kahit anong kasarian, abilidad at edad. Philippine Standard Time, 3.40 ng hapon at yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5 para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances where you get reliable, durable and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang oras 3.41. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo palang Robas. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sainomorium, at Gaba. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robas, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robas, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robas Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robas para makasiguro bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robas, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robas, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robas ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras 3.42. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Eagle Cement ang matibay. Eagle Cement ang matibay. Eagle Cement ang matibay. Eagle High sa tibay. Sa standard ng Pinas, higher ang Eagle Cement. Sa standard ng mundo, higher ang Eagle Cement. Sa compressive strength, higher ang Eagle Cement. Eagle High sa tibay. Eagle High sa tibay. Eagle Cement, high sa tibay. Hi! 
Hi, Mateo Gricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with tri-action advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Ang oras 3:43. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Store. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust para makasiguro bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 55 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3.44. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Store. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3. News FM. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Okay, we're back sa Wanted sa Radyo. Ang gagampi na mga inaapien. Habang inaantay po natin si Idol Rafi yung comments sa Facebook and YouTube. Puro Adora na. Oh, grabe, magbaviral to mamaya. Okay. And habang hinatay po natin si Idol Rafi, syempre po, uh, mag-subscribe niyo po kayo sa YouTube channel po ni Idol Rafi. Rafi Tool for in Action YouTube channel. Meron po itong 8.4 million subscribers. Diyan lamang po kayo manonood ng uh, mga videos po ni Idol Rafi. Okay. And syempre, I... Okay, Idol. Dugu, 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 dugu na naman. Okay, YouTube no. title po nito, Idol. No split time. <laughs> okay, ang YouTube title po, Idol, siya ang reyna ng mga gold digger. 25 million pesos ang kanyang kinulimbat. In English, queen of gold digger. That was the caption of our video. That's that was uploaded. Pretty yesterday. accurate. Yeah. Very accurate. <laughs> <laughs> Thank you. Is that a compliment for us doing a, a good job? Exactly. Anyway, good afternoon to you again, Sir RJ Russell and Sir Kevin. Russell, Good thank you. I asked them if they saw the video mm. that we uploaded. A lot of positive comments for you. In fact, there were some girls who were proposing to you. <laughs> hey, Mr. Russell, Sir RJ, I'm here, I'm single. Why don't you marry me? I love you to death. <laughs> I even read a comment, something like that. Anyway, so, uh, Sir RJ, uh, Adora promised us yesterday that she's going to come over. And talk to us but she got cold feet and she changed her mind she doesn't want to talk to us anymore however the mom you know Tessie Taberna you know uh, Teresita Taberna, Teresita Taberna. Uh, do you know her yes okay she's willing to talk to us okay let's see what she has to say sure uh mom Tessie Taberna good afternoon to you Miss Tessie uh, yes sir good afternoon po okay uh maroon kayo english Lang, sir. Uh, try, do your best so that they can understand what we're talking about. If not, yeah. uh, I'll translate what you'll say in Tagalog in English so they can understand. So where is Adora Mamtesi? Where is she right now? Ay, na, nakahiga, sir. Na, huh? Natutulog. She's sleeping. <laughs> can you wake her up? Can Ay, you wake her up? Hindi pa naman na, makausap ng matino, sir, dahil... She was hospitalized yesterday? Yes. Sir. We just talked to her yesterday and she was okay. I before before the I pagkatapos niyo siguro sa nag-usap. Ayun dahil nung dumating po yung anak niya. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Hold on. Am I reading this right? The one being typed in the Huh? In our prompter right now? On our prompter? Okay, I hope not. 
That, that, that was her plan. Well, she's just threatening. Did you understand that? She's okay. She's done this like five or six times already. Oh, where we've had to take her to the hospital. It's it's been absolutely ridiculous. The second time I ended no, no, up be, be so, so that people will will hear it and will will know what I was talking about. Okay, sure, sure. She said at 4 p.m. today she will commit suicide and she'll do it live stream on Facebook. Oh, Facebook. Yeah. Please don't do that, Adora. I'm begging you, don't do that. There's so many ways to solve this problem. Don't, don't take your life. Mom, uh, Miss Tessie, can you pass your phone to your daughter? I need to talk to her right now. I'll talk sense to her. Sige, ma'am. Miss Tessie, okay. <coughs> Hello, Adora. Hello, sir. Okay, good afternoon to you, Adora. Sir, saglit lang po. Bibigay ko lang po sa ate ko. Okay, sige. Salamat po. Salamat po. Sige po. Adora? Adora? Miss Adora? Okay. Is that Adora? Kush. No, no. That was the sister. Oh, okay. And I was asking the sister to pass the phone to her. Okay. Okay. Adora. Okay. Uh, because Adora told her staff that by 4 p.m. she's going to do a live streaming and commit suicide right in front of everybody. The whole Hello, world. Hello, sir. Sing. Miss Adora? Hello, sir. Hindi pa ako si Adora. Pwede makausap si Adora? Binibigay po namin, sir. Ayaw talagang mag-ising. Nagtutulog-tulogan po siya. Unconscious po yung ano niya eh. Kalagayan niya po ngayon. She's unconscious. Why is she unconscious? May I talk to her? Sige. Kakausapin daw kayo, ma'am. Anong pangalan niyo po, ma'am? Clarissa po ang pangalan ng anak ko. Sir. Okay, Clarissa. Would you like to talk to Clarissa? Sure. Uh, okay, go ahead. Clarissa, uh, what happened this time? Uh, can you give any insight into what, what's going on with the door now? Can you hear me? Bunso! 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 I and Mo! Bunso! <laughs> Uh oh. What's uh what's happening with the door now? Is this uh something that's happened before? No, I don't know why RJ because I was in the store. You know, afternoon I go to Kurba. Right. I don't know. So is uh she's too long now? Too long sleeping. <laughs> <laughs> Oh. She's sleeping right now, and then I wake her up, but she don't want to talk. So is she just sleeping, or did she take more pills like last time? Pills? She's taken pills yeah. many times. What and kind of pills? So every time she gets confronted, she takes uh, she swallows sleeping pills so that she doesn't have to deal with it. And oh. then we have to take her to the hospital. One of the times, I actually had to induce vomiting to get the pills up out of her system yeah before we could get to her to the hospital she does this constantly every time she has to confront it she does something crazy okay uh clarissa sir uminom ba ng uh, pills kapatid mo para makatulog kasi sir yung time na yung na ano na... No, just say it in english ma'am please in english ah po ako mag english <laughs> ma'am do your best but kuya aj he know already Every afternoon, I go to the kurba because Tindahan. I go to the store. I have a barbecue there. I don't know what happened yesterday afternoon. Make the, uh, they make call me. They go to Nazareno to the hospital, public hospital. Uh, uh, Bakit? Why did they go there? Because they log I Janrik see Ate Adora inside the room. Her eyes rounding. Did she did she take something again? Uh, what we are you? Did she take something again? Did she swallow pills? Did she do anything again did like that? Did she drink medicine? Yes, did she? I don't know. I didn't see. I see the room, but uh, they don't have medicine there inside. Was was uh, Janrik ever? Er, was he able to wake her up? 
Kuya, again? Was was uh, Janrik ever t- able to wake her up? Ginising ba? Ginising? Uh, ano oras? Ginising daw ba ni Janrik? Around 5.30, Kuya RJ. Was she responsive? And then, Janrik knocked the door. She didn't open. Janrik go to the window. It's open. And see the see Ate Adora why her eyes make rounding. Automatic. The the eyes oh. going round and round. Rolling. Rolling. Uh. Yeah. Okay. I roll. Hey, Lamba, Mama, Mama Adora, uh, um, Clarissa. Uh, Sir. Do you think it's time for your sister to be brought to the hospital emergency? Does she need emergency nana, treatment? I may uh, Yanessa, my niece. She sent, uh, she go to hospital with Ate Adora. Okay, because uh, your Ate Adora told us that she's going to commit suicide by 4 o'clock. Please tell her not to do that. Please, I beg. I beg of her not to do she that. She didn't do, because, sir, wala namang kasi kami nakita ang gamot sa kwarto eh. Hindi nga kasi sinabi niya sa staff, by 4 o'clock, mag-live streaming siya, Facebook, for the whole world to see, and she will commit suicide. And I said, no, please, I beg you, don't do that. I'm begging Around Adora. Four o'clock, I sir. Four o'clock, don't do that, please. Oh, don't do that. Is she... Okay. We're running out of time. Can you continue that on the other booth, on the other side? Sige. Ma'am, wag mo ibababa ang telepono. Kukontinue natin kasi meron ibang mayari nitong programa. Wag ibababa. At saka... Uh, bantayan niyo si Adora, magpo-4 o'clock na, 5 minutes na lang. Please, guard her tightly. Make sure that she's not gonna do anything stupid from now till 4 o'clock, okay? Let's because do it fast. Because the doctor said, oh, so she... What? Ano? Seizure? The seizure. doctor said, seizure. Seizure? Seizure. Seizures. Seizure. Uh, seizure. Okay. She has seizures? She had seizure? Yes. I, yes, sir. Uh, the doctor said last night. Last night, she had seizure. But she's okay now because she's sleeping. Which doctor? Do we know which doctor? Okay, what's the name of the doctor now? What's the doctor's name? Yes. Yesterday, uh, according to uh, according to the, my nephew, she drank a medicine. She took a medicine? She swallowed a yes. medicine? What kind aspirin, of medicine? Sir, aspirin. Aspirin. The pink one. The pink one. No, it's not aspirin. It's antihistamine. Antihistamine. Or, to put somebody into sleep. 100 tablets. 100 tablets? Oh. Yes, sir. When? When did she do this? 100 tablets. She's really yes, trying sir. to commit suicide. She's then. done this many times. This is like oh, the Lord. sixth time she's done this. My Every goodness. time I start asking her where the money is... That, that that night she will take pills. She will. But one hundred pills of antihistamine. That yeah. is really very very super dangerous. Yeah. She might she might die. Yeah. And uh, I, last time I was the only one able to induce vomiting for her. Okay. So. Pamangkin. Uh, I mean, uminum siya ng one hundred antihistamine kagabi. Opo daw sir, sabi nung pamangkin ko kasi wala nga kasi ako dito sa bahay namin. So bakit siya nasa bahay? Ba't wala siya sa doktor ngayon? Why didn't you bring her to the hospital? Oh, you brought her to the hospital and she was released. That's why she's at home now. Recuperating, right? Okay. Uh, let's do it on the other side. Okay. okay. Up next po na ni Christopher Min sa programa Christopher Min it. Shari naman mag- Rafi Tulfo, mabuhay tayo mga Pilipino. Ikaw ang idol ko Idol Mga Pilipino Ikaw ang idol, sir, happy boy po Kaya mga kababayan mo ay saludo Ikaw ang idol ko Idol ng mga Pilipino 